and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly journal that brings you the latest update of the cultural and entertainment scenes here in Vietnam. A sacred temple with 85 ordinations honoring beautiful morals. Da Han Phuong Oanh, Vietnamese model, takes international runways by storm. Opa Thai and his love for Vietnamese tea. So now let's begin with some local news. The Temple of Literature in Hanoi will join Thang Long Imperial Citadel and Hoa Lo Prison as the third historical site to offer night tours. The tour showcases the temple's key features, including the pavilion of the constellation of literature, the garden of doctoral stales, and the Tian Quang Well to effectively communicate the value and significance of education. The night tour provides visitors with a unique and distinct experience compared to daytime visits. The entire temple space is transformed through the use of lighting systems and 3D mapping technology, creating a magical atmosphere that evokes various emotions. The legendary music group Westlife will perform for two nights at Thong Nhat Stadium in Ho Chi Minh City on November the 22nd and the 23rd as part of their world tour, the Wild Dreams Tour, all the hits. When tickets for the November 22nd performance went on sale, all 15,000 tickets were sold within four hours, leading to many fans expressing hope for an extended stay in Vietnam. To please the fans, the concert organizers recently announced an additional concert night on November the 21st. An additional 15,000 tickets were made available to cater to the fans of the Irish boy band. Tân Hoa Village, located in Quảng Bình Province, has been voted as one of the best tourist villages in the world by the United Nations World Tourism Organization, or UNWTO. After evaluating 260 applications from 60 countries, Tân Hoa was recognized for its diverse and outstanding cultural and natural resources. The village is renowned for its Tu Lan tourism activities and unique initiatives. The community and local authorities have successfully created a weather-adapted tourism experience model featuring 620 floating houses. This place also showcases the cultural life and cuisine of the Muon people, which are deeply rooted in the mountains and forests. This prestigious award acknowledges Tân Hoa's efforts in promoting conservation, rural and community-based values and products, as well as innovation and sustainability. A kite festival recently took place in the south-central province of Bình Thuận, featuring Vietnam's largest kite. The event is part of the celebrations marking Bình Thuận as the host of the National Tourism Year 2023. The opening day witnessed 10 professional kite teams flying 1,000 kites, creating a vibrant and colorful spectacle in the sky. The highlight of the festival was the largest kite in Vietnam, measuring 23 meter wide and 38 meter long and covering an area of approximately 900 square meters. Alongside the kite competition, the festival included a parade of around 60 supercars from different brands as well as showcases of local cuisine and traditional culture. A famous Vietnamese French contemporary artist in Paris, Hong Nguyen, who received the Knight of the National Order of Merit Award, returned to Vietnam to launch the one and only artwork. The artwork comprises portraits of women, namely Icarus, painted directly on the body of the lavish McLaren Elva car. This is the first time that Hong Nguyen had used uh, carbon fiber as his main canvas and working in collaboration with McLaren's in-house bespoke division, McLaren Special Operations. He spent 72 hours with brush in hand to amplify the combination of performance, innovation and craftsmanship that Alva offers. In 2020, the artist was invited to paint a portrait of legendary racing driver Ayrton Senna, who celebrate the Le Maison McLaren's opening in Paris. Born and raised in France, Hong Nguyen is renowned for his groundbreaking portraits, especially female paintings inspired by his Vietnamese mother. Along with numerous exhibitions, his paintings have been featured in many well-known publications, magazines, and even in movies. In his homeland, Vietnam, Hong 
Nguyen's creations are on display at the SNS Art Gallery in Ho Chi Minh City. The producer of the reality show Chị Đẹp Đạp Gió Dẽ Sóng, A Beautiful Sister Rides the Wind and Waves 2023, has officially launched the program and released a themed music video titled Sunny Dawn. The music video received high praise for its impressive visuals, catchy melodies and fashionable style and outfits. Beautiful Sister Rides the Wind and Waves 2023 is the reality show that brings together 30 female celebrities from the entertainment industry. The participating artists have to break away from their familiar images to practice choreographed performances and compete in group formations. The first season of the show will air every Saturday at 9.15 p.m. on VTV3 at 9.45 p.m. on the Year One Show YouTube channel starting October the 28th. There is a temple called One of a Kind in the Southwest region. The uniqueness of the temple is the treasure that the temple has preserved and protected for nearly 200 years. And those are 85 royal ordination bestowed on both natural and human gods by the Nguyen dynasty. No other temple in the Southwest region has so many ordinations. What are these ordinations? What is the value of these ordinations? We were fortunate to visit the temple and record the ordination reading ceremony here. So we'd like to invite you to join us in the story of Cung Thần Miu in Vĩnh Long Province with 85 special ordinations in this week's culture and lifestyle. This is an ordination ceremony at Cung Thần Miu of Vĩnh Long Province. This ritual is only performed once every three years. That is why all rituals are performed extremely solemnly and respectfully. One by one, 85 ordinations will be read aloud so that everyone remembers the merits of all the heroes to this land. This is the ordination number 45 about the merits of Duke Dong Phuc Hiep. This title was given in July, the third year of King Thiệu reign, which is 1843. National Duke Dong Phuc Hiep is the person who opened and protected the ancient Lam Ho Palace, now in Vinh Long Province. According to historical documents, Lam Ho Palace was the first fortress system of the Vietnamese people in the Mekong Delta. Not only considered a geographical landmark, Lam Ho Palace is a national sovereignty milestone in the Mekong Delta. Ceremonies which review the history like this one helps strengthen the connection between generations and their homeland. Ở đây thì nghi lễ khai sắc phong là một nghi lễ đã gìn giữ hơn trăm năm của công thần miếu. Khi mà thôi được tham gia vào cái lễ à, thỉnh sắc nè, lễ khai sắc, thì đây là một cái niềm rất tự hào vì mình đã đồng hành với các cụ, à, mình được trải nghiệm với những cái không gian của nghi lễ. À, chính vì vì thế mà mình càng thêm yêu hơn cái di sản văn hóa. Ở đây thể hiện một cái lòng là tôn trọng những cái bậc thánh thần đã có công khai mở cái vùng đất. À, cho chúng ta có một cái cuộc sống ấm no, một cuộc sống yên bình như ngày hôm nay. Người dân ở Vĩnh Long, người ta rất quý trọng. Đã bao đời nay người ta gìn giữ và người ta nói truyền à, từ lớp này qua lớp người sau. Built in 1837, Công Thần Miếu is a place to worship the human gods who have contributed to the reclamation of the land and the natural gods who appeared from ancient Vietnamese legends. A total of 37 human gods and natural gods have been worshipped at Cung Thần Miếu. These include 16 natural gods and 21 human gods. These gods were ordained by the Nguyễn dynasty and legalized into a worship system. Ở đây còn lưu giữ 85 đạo sắc phong. Phong cho đầy đủ cái hệ thống nhân thần và nhiên thần. Tức là gọi là hệ thống thần linh của Nam Bộ và chia làm 3 cấp bậc là thượng đẳng, 
trung đẳng và chi thần Ở Bảo tàng Vĩnh Long thì cũng đã à, số hóa toàn bộ 85 đạo sắc phong này à, Với mục đích là à, để có cái nguồn tư liệu phục vụ cho cái quá trình học tập, nghiên cứu cũng như tìm hiểu về những cái đạo sắc phong The royal ordinations carry many precious values because they contain a lot of valuable information about beliefs, history, fine arts, as well as information about the seals of the king's dynasties. For villages, ordinations represent cultural and spiritual values. Therefore, if ordinations of villages are taken away by any reason, the villagers feel like they have lost the soul of their village and their spiritual life is affected. Therefore, preserving the ordinations is a responsibility to maintain the sacredness of the village. Đi về quá của chiến tranh đó, rồi làng này bình yên hết. Ra họ tin tưởng, có việc gì hữu sự ở nhà, họ cũng mang lễ vật ra đây nguyện thần gia hộ cho gia đình họ được hưng thành. Mong muốn cái lực lượng kế thừa. Đó. In 1998, Gom Thanh Miu in Vĩnh Lam Province was recognized by the Ministry of Culture, Sports and Tourism as a national cultural relic. The story of preserving the ordinations of villages in general and the story of the 85 ordinations at Gom Thanh Miu in particular gives us confidence that the fine cultural heritage of the villages has been preserved and respected. Wearing a shirt printed with Vietnamese words, Da Han Phuong Oanh, a Vietnamese Gen Z model, made a striking appearance on the runway of the famous brand Helmut Lang during New York Fashion Week. This caught the attention of international audiences. With five years of experience in the field, Phuong Oanh has become the first Vietnamese model to participate in the four most prestigious fashion weeks around the world. So join us on this week's episode of On the Mic as we take a journey through the rise of this Gen Z model on international runways. At the age of 24, Dahan Phuong Oanh became the first Vietnamese model to walk on the runways of the top four most extravagant fashion weeks in the world. New York Fashion Week, London Fashion Week, Milan Fashion Week, and Paris Fashion Week. With an impressive height of 1.78 meters and a captivating charisma, Dahan Phuong Oanh has been featured in renowned fashion brands such as Dolce & Gabbana, Anna Sui, Sandy Liang, and Marc Jacobs. At the Helmut Lang Spring Summer Collection by creative director Peter Do, Phuong Oanh captured the audience's attention with a unique design inspired by the Vietnamese language. Xin chào Phương Oanh, cảm ơn Phương Oanh đã nhận lời mời tham gia cùng với chương trình của chúng tôi. À, xin chào tất cả khán giả của VTV4. Chúc mừng Đà Hàn Phương Oanh đã có màu xuất hiện vô cùng ấn tượng tại sâu diễn của Helmut Lang và đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả quốc tế. À, vậy bạn có thể chia sẻ về hành trình 5 năm vươn ra biển lớn của mình được không? Để nói về chia sẻ cái hành trình mà Oanh đã đi qua, mình đã thay đổi rất là nhiều từ bản thân mình cho đến công việc, cho đến cách ứng xử. Khi mà mình làm việc tại thị trường thời trang quốc tế, nó rèn luyện cho mình cái tính kiên trì và kiên cường. Tháng 9 vừa qua tại show diễn của nhà thiết kế gốc Việt Peter Đỗ thì Oanh đã được nhận một thiết kế rất là đặc biệt và mình cảm thấy là rất rất là tự hào bởi vì mình hỏi anh Peter là anh dành cái thiết kế này cho, cho em à thì anh ấy nói là ờ ừ, anh Ocean viết cái dòng chữ này đây là thơ của anh Ocean thì mình kiểu cảm thấy là uh, một cái gì đấy nó rất là khó tả nó rất là xúc động bởi vì mình xa nhà gần gần 4 năm và mình cũng rất là nhớ gia đình và rất là nhớ nhớ mẹ thì khi ấy mà mình được mặc thiết kế có dòng chữ đấy thì mình đã khóc từ lúc fitting cho tới ngày diễn ra sâu diễn Mình khóc rất là nhiều và khi mà kết thúc sâu thì mình vào trong và ôm anh Peter và hai anh em kiểu khóc rất là Khóc rất là kiểu xúc động mà kiểu cảm xúc lúc đấy nó giạt rào và mình khó tả một cách kinh khủng à, Thật sự là sau khi lắng nghe chia sẻ rất là xúc động của Phương Oanh 
tôi thấy được sự tự hào trong bạn khi được giới thiệu mình là người mẫu đến từ Việt Nam. À, vậy bên cạnh sâu diễn của Helmut Lang, sâu diễn nào khác đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng khó quên nhất? Cái sâu diễn mà mình cảm thấy là mình có nhiều cảm xúc nhất đó chính là sâu đôn chế của ba nà. Sau rất là nhiều ngày đi casting thì cuối cùng mình cũng đã trúng được một sâu diễn đầu tiên và mình đã mong đợi nó rất là lâu rồi. Ở cái thời điểm đấy cũng là lần đầu tiên mà mình đặt chân tới Milan. Nó cho mình cái cảm giác rất là uh, hỗn loạn. Song song với cái niềm vui thì mình mình có một cảm xúc rất là sợ hãi bởi vì mình không biết là mình có làm tốt hay không. Trước cái đêm sâu diễn diễn ra thì mình vừa lo lắng mà mình cũng vừa vui vì bởi vì mình biết được là ngày mai mình sẽ có một sâu diễn rất là lớn. Cái một cái đánh dấu mới cho cái sự nghiệp của mình. Và đấy cũng là một cái sự khẳng định ở với casting director cũng như là với nhà thiết kế là mình đến từ Việt Nam và gương mặt và hình thể của mình có thể trúng được được sâu diễn lớn cũng như là uh, để nọt vào mắt xanh của uh, các thương hiệu lớn. Ở tuổi 20 thì Phương Anh đã một mình sang Anh để theo đuổi ước mơ, xảy bước trên các sàn diễn quốc tế. Uh, tại sao bạn lại đưa ra quyết định như vậy và bạn đã chuẩn bị gì cho hành trang của mình? Lúc mà mình 18 tuổi thì khi mà mình dừng chân sớm tại uh, cuộc thi Việt Nam Next Top Model thì đấy cũng là một cái nguồn động lực cho Anh để uh, Anh có thể uh, bước tiếp trên con đường mà anh đã lựa chọn và trở thành người mẫu quốc tế anh đã dành thời gian 2 năm để rèn luyện cũng như là cải thiện tiếng Anh, cải thiện bản thân Quốc làm sao để cho có một cái trục người tốt làm sao để mình có thể làm quen với ống kính làm sao để mình có thể thể hiện tốt cái ít thôi cũng như là cái cá tính của mình trước ống kính máy quay cũng như là trước sàn diễn thì đấy là những cái mà mình đã phải cố gắng rất nhiều để để cải thiện bản thân, chuẩn bị cho hành trang mới. After participating in Vietnam's Next Top Model 2017, Dahan Phuong Oanh decided to pursue a professional modeling career in the international market. She took various steps to achieve this, including learning English, attending catwalk and photoshoot classes, and sending her portfolio to international model agencies. At the age of 20, Feng Wang secured her first contract and traveled to London. Over the course of four years, she has walked in 71 fashion shows and collaborated with 81 international brands. Her achievements were recognized when she received the Female Model of the Year Award at Harper Bazaar's Star Awards 2022. In addition, she was among the top 10 most booked models during the spring-summer 2024 fashion weeks in New York and London. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại hành trình lần đầu tiên khi Oanh đặt chân đến nước Anh. À, cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào? Có cảm thấy bỡ ngỡ hay là khó khăn khi bắt đầu cuộc sống mới tại đây không? Khi mà mình đặt chân tới London ấy, thì lúc đấy mình uh, lần đầu tiên mình tới London là lúc đó mình 20 tuổi uh, Nhưng mà có một cái sự không may là bởi vì dịch Covid-19 diễn ra và mình chỉ có thể ở lại làm việc được một tháng Sau đó thì mình phải đi về bởi vì uh, uh, lúc đó dịch bùng phát Mình phải nói là lúc đấy mình rất là may mắn bởi vì mình kịp về Việt Nam trước khi mà uh, mọi thứ đóng cửa Thời gian dịch đấy thì mình có thêm thời gian để mà mình rèn uh, luyện bản thân Khoảng thời gian một tháng ở London thì uh, mình đã nắm bắt được là cái mật độ công việc Cũng như là cách làm việc ở thị trường thời trang quốc tế nó khá là khác biệt Và nó đòi hỏi một có một tinh thần rất là vững để có thể uh, tham gia và không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào Có một nhận định mà nhiều người cho rằng là tiêu chuẩn quan trọng nhất để trở thành người mẫu quốc tế đó là gương mặt và hình thể. Vậy theo bạn thì điều này có đúng không? Nếu mà như mọi người thường nghĩ thì nhà thiết kế sẽ đánh giá trên ngoại hình và hình thể. Nhưng mà sau 4 năm kinh nghiệm của anh thì cái đấy nó cũng đúng với những sâu diễn nhỏ. Nhưng đối với những sâu diễn lớn thì quan trọng vào cái thần thái người ta sẽ nhìn Ờ, người ta sẽ cảm nhận cái thần đấy từ đôi mắt, từ cái khí chất của cái người mẫu đấy uh, tạo ra. Sau mỗi một lần đi casting về thì mình, mình luôn luôn soi gương và mình luôn luôn đặt câu hỏi là tại sao người mẫu đấy được chọn cho cái show đấy mà tại sao mình lại không? Và cái điểm yếu của mình là nằm ở đâu? 
uh, và mình cần cải thiện những cái gì để mình có thể ứng được cái những cái sâu diện đấy trong tương lai thì đấy cũng là những cái câu hỏi mà oanh luôn luôn đặt ra cho bản thân mình sau mỗi lần oanh đi casting về oanh có thể chia sẻ một vài kế hoạch sắp tới trong tương lai được không oanh nghĩ là sắp tới thì uh, mình uh, sẽ có cơ hội uh, làm việc tại Việt Nam uh, và góp mặt trong một sâu diễn tại Việt Nam và đây cũng là một cái đánh dấu hành trình mà mình đã đi qua và sau đấy mình quay trở lại uh, Việt Nam để uh, mình có thể là một phần của Việt Nam cũng như là một phần của cái bộ sưu tập đấy thì uh, rất là mong mọi người sẽ đón nhận cũng như là uh, vẫn tiếp tục ủng hộ và dõi theo oanh Một lần nữa cảm ơn Đa Hoan Phương Anh đã nhận lời mời tham gia cùng với chương trình của chúng tôi Chúc bạn sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công tại các sàn giới quốc tế và giới thiệu được hình ảnh người mẫu Việt Nam đầy tài năng tới khán giả trên thế giới. After spending six years researching and traveling around Vietnam to learn about Vietnamese tea, Opa Thai from Taiwan of China incorporated the story of Vietnamese tea into his thesis for his master's degree. His work left a strong impression on judges in a place known for his tea ceremonies. Using the knowledge he gathered during his trip to Vietnam and with the support of other friends with the same passion, he organized the Vietnam Day event in Taiwan, China in 2019. The event aimed to introduce over 100 types of Vietnamese tea and dishes to the local people. So join us in this week's Connecting Cultures to discover why Vietnamese tea captivated Opa Thai and learn about his journey to promote the beauty of traditional Vietnamese culture to international friends. Trong quá trình uống trà Việt Nam, mình sẽ cảm giác là cái mối tệ vào về ngủ dậy. Mình cảm giác có một cái quá trình uh, thoải mái, dịu dàng. Trong đó cũng có hướng vị đa dạng, đặc biệt. Opa Thai, an oriental cultures researcher from Taiwan, China, is well versed in tea ceremonies. When he visited Vietnam for the first time in 2017, he was immediately captivated by the variety of tea types and the simplicity of Vietnamese tea drinking culture. This experience inspired him to embark on a significant journey from southern to northwest provinces. Lần đầu mà kiệt lên lộ chuyển sang ví dụ Hà Giang này, Điểm Biên, Sơn La thì kiệt cảm giác rất là ngạc nhiên, bất ngờ là có cây trẻ to lớn như vậy. Trên lộ lộ trình đấy thì Kiệt cảm giác là Việt Nam có văn hóa trà độc đáo của của mình. After acquiring knowledge in Vietnam, he returned to Taiwan, China and successfully obtained a master's degree for his thesis on Vietnamese tea. Furthermore, he collaborated with local tea industry businesses to organize events aimed at sharing knowledge about Vietnamese tea culture with the community. Tháng 7 năm 2019 là Kiệt có từng tổ chức ở, ở sự kiện Ngày Việt Nam và trong đó thì Kiệt đã đưa đến 100 loại trà Việt Nam và mình chia sẻ cho cộng đồng giới trà ở Đài Loan. Những người mà đã tham gia chương trình đấy là gần, gần như là 80% bảo rằng Ồ, oh, sau chương trình này thì oh, mình biết trà Việt có những đặc trưng gì rồi. Mình rất là vui, tại vì sao? Tại vì mình cảm giác là mình đã quảng bá cái âm, văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Opa Thai returned to Hanoi to pursue his passion and open workshops at his house for Vietnamese and foreigners. These workshops focus on teaching people how to make and enjoy tea, as well as educating them about the different types of Vietnamese tea. Được chứng kiến tận mắt thầy pha trà cũng như là truyền đạt cái cách thưởng thức thì mình thực sự là thấy yêu hơn về trà Việt Nam. Tại sao một người nước ngoài họ có thể yêu Việt Nam và yêu cái văn hóa của Việt Nam như thế? 
và thấy ôi thực sự tại sao những cái trà Việt Nam vừa có uh, sắc vừa có hương vừa có vị như này mà trước đây mình không để ý tới sau khi cùng làm việc cùng thầy Kiệt thì em nhận ra là trà nó có thể coi như là một cái công cụ để kết nối giữa hai thế hệ với nhau sau đấy em cũng tìm hiểu nhiều hơn và cũng thử có vài lần ngồi uống trà cùng với uh, bố em uh, từ đấy thì cũng có nhiều cơ hội để có thể gọi là kết nối hơn đối với gia đình của mình ở văn hóa trà của đại của Việt Nam là cái sự giản dị ai cũng uống trà ai cũng biết À, trà xanh là cái gì, lá trà là cái gì, chè tươi là cái gì Mình có thể giới thiệu cái văn hóa uống trà giản gì để, để cho mỗi người biết rằng Nói chung thì cái chuyện uống trà không phải quá khó Tôi gặp anh Kiệt là từ uh, cuộc thi Team Master Cup Và rất là thú vị sau từng đấy năm thì anh đã tiếp tục gắn bó Và rất là đam mê đối với trà Việt Nam và cũng giúp được trà Việt Nam lan tỏa sang Đài Loan được rất là nhiều. Khi có rất là nhiều người nước ngoài yêu trà Việt Nam, bản thân họ cũng chính là những cái người lan tỏa văn hóa trà Việt Nam ra thế giới. Cái khoảng cách giữa con người Việt Nam nói chung rất là gần gũi và trong truyền trà thì người Việt cũng đang thể hiện câu chuyện này. Kể đến Sài Gòn là kể đi đi bộ trên 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 đường phố mình mình thấy là ố có có uh, trước trước uh, quán quán A quán B đó có cái 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 bình uh, trà đá miễn phí kể nghĩ lúc đó thì kể chưa hiểu hiểu cả thì kể nghĩ là nó trà đá miễn phí dành cho ai đây <cười> thì sau đó là mình phát hiện rằng là ai ai đó mà có nhu cầu thì ai người người đấy thì lấy nước đấy câu câu chuyện này thì rất là đặc biệt thông thông qua truyền trà mình biết rằng mình có thể quan tâm với những người mà xung quanh mình và uống trà cùng nhau Mình cũng quan tâm đến những người xa lạ Họ có nhu cầu Đây là cái sự tốc bùng của người Việt Nam Từ những gì mà mình học được qua văn hóa trà Việt Là mình cảm thấy thêm yêu văn hóa Việt Nam Cũng như yêu con người Việt Nam And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store or tune in our YouTube channel at youtube.com slash VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Thanks for watching and goodbye for now.